వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్చాట్ కట్టుబొట్టులో మెరిసి అందం అభినయం కళ్లకు కాటుక వాలు జడతో కుర్రకారుల్ని తల అలంకరణతో మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తూ భూమిపై వెలిగిపోతున్న దివి మనతో పాటు ఉంది హాయ్ దివిలో హాయ్ చాలా చాలా గార్జస్ గా కనిపిస్తున్నారు లేదు లేదు దివి సూపర్ బాసులాంక్ యూ సో మచ్ హైట్ సూపర్ చాలా మంది అబ్బాయిలకి హార్ట్ లో ఇంకా యు ఆర్ ద స్వీటెస్ట్ హాటెస్ట్ గర్ల్ గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చాలా మంది ఇక్కడ చూస్తున్నాం సెట్ లో అందరూ కూడా దివి వైపు అలా చూస్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఓకే అంతా ఓకే ఎప్పుడు దివి పెళ్ళి ఎప్పుడు పెళ్ళ సినిమా చేస్తుంటే పెళ్ళి అంటది అమ్మాయి ఎవరండి బాబు నిజంగా అందరు అడుగు అయితే ఇప్పుడు పెళ్లి లేదు ఇగో విషయం తెలుసా ప్రాబ్లం ఏంటంటే దివి కాల్ రెడీ ఉండుంటారని చెప్పి ఎవ్వరు డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు ఒక కాల్ రాదు ఒక మెసేజ్ రాదు ఈ ఫోన్ చూడు అలా డెడ్ అయిపోయింది అవునా నాకు అలా అనిపించట్లేదే ఇప్పుడు అందరు చూసే వాళ్ళందరూ తగ్గ మెసేజ్ లో వాట్సాప్ లో ఇంకా చేస్తూ ఉంటారు ఏమో అందుకే చెప్పానేమో సో ఇంకేంటి దివి ఎలా ఉంది ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ తర్వాత ఎలా అనిపిస్తుంది సో యాక్చువల్లీ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేస్తున్నారు అవును ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నా ఇంకా ఏది రిలీజ్ అవ్వలేదు సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ కి లంబసింగ్ ఈ సినిమా రిలీజ్ కుంది సో ఇంకా మెల్లమెల్లగా అన్ని రిలీజ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నా ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో నేను చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను మంచి వాళ్ళతో చాలా చాలా మంచి వాళ్ళతో చేశానని హోల్డ్ లో ఉంది అనమాట సో అవి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయని నేను వెయిటింగ్ సో లంబసింగి ఇప్పుడు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ కి రిలీజ్ గా ఉంది సినీ లంబసింగి అంటే ఇది వైజాగ్ దగ్గర అరకు దగ్గర ఉన్న అవును సో ఏంటి ఎలా వచ్చింది ఈ ఆఫర్ ఏంటి సో ఇది ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి కళ్యాణ్ కృష్ణ గారు ప్రొడక్షన్ అనమాట నవీన్ గాంధీ గారు మా డైరెక్టర్ ఏమైందంటే వాళ్ళిద్దరు ఎందుకో అనుకున్నారు అప్పుడే బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చాను నేను వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఆఫీస్ కి రమ్మని చెప్పి చెప్పారు సార్ కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారిని అప్పుడే కలిసి ఉన్నా ఏదన్నా ఆపర్చునిటీ ఉంటుందేమో ఏదన్నా మనకి ఏదన్నా ఇస్తారేమో అని ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఆఫీస్ కి రమ్మని చెప్తే నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళి కూర్చోగానే డైరెక్టర్ తో నరేషన్ చేయించారు అంత అయిపోయాక నువ్వే లీడ్ అన్నారు ఇంకా అక్కడ అసలు నేను లీడ్ నా కోరికే అది నేను వచ్చిందే అందుకు నేను సినిమా చేయాలని అనుకున్నాను నాకు పిలిచి సినిమా ఇస్తే నేను దండం పెట్టడం తప్పితే తెలుసు నథింగ్ ఎల్స్ సో ఈ సినిమా నాకు చాలా స్పెషల్ లంబసింగి లంబసింగిలో ఒక ఫార్టీ డేస్ మేము ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లంబసింగిలో ఆంధ్ర కాశ్మీర్ అంటారు దాన్ని సో ఆ ప్లేస్లో షూట్ చేసి ఒక చాలా మంచి అంటే చాలా మెమోరీస్ ఉన్నాయి ఆ సినిమాతో ట్వంటీ ట్వంటీలో షూట్ చేసాము ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వచ్చేసింది ఐఎమ్ రియలీ వెయిటింగ్ సో లంబసింగి అంటే మొత్తం ట్రైబల్ ఏరియా కదా అదంతా కూడా సో ఎలా అనిపించింది ఆ షూట్ చేసినప్పుడు అక్కడ మొత్తం అంతా అంటే యాక్చువల్గా స్టోరీ లైన్ నాకు తెలియదు అసలు ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్లో మీరు చేశారంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు సంథింగ్ అక్కడ కొంచెం నక్స్ లైట్స్ అన్నలు సంథింగ్ అలా కనిపించింది ట్రైలర్లో సో ఏంటి స్టోరీ ఏంటి అసలు స్టోరీ లైన్ స్టోరీ అంతా చెప్తే నువ్వు సినిమా చూస్తావా చూడండి కాదు సినిమా ఇది ఇది అని చెప్పి క్రియేట్ అవ్వాలి కదా సో బేసిక్లీ అక్కగా చేస్తున్నారా లేకపోతే హీరో అయినా అని డౌట్స్ ఉంటాయి కదా సో బేసిక్లీ యా నేను ఆ సినిమాలో సోషల్ సర్వీస్ చేస్తాను అందరికీ ఒక అంటే అక్కడ డాక్ హాస్పిటల్స్ అవి ఉండవు కదా సో నేను నేను ఈ ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటా అందరి దగ్గర పక్క పక్కన పల్లెటూర్లకు వెళ్ళి మన హీరో వచ్చేసి కానిస్టేబుల్ అనమాట భరత్ అని తన పేరు సో తను కానిస్టేబుల్ తను లవ్ చేస్తాడు ఇంకా ఈ అమ్మాయి తన పనిలో తను ఉంటే తను లవ్ చేస్తే ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా అక్కడ అన్నలు ఉంటారు అక్కలు ఉంటారు అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో అలాంటి ఒక కాంప్లికేటెడ్ ఏరియాలో సమ్ వన్ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ ఏమవుతుంది వీళ్ళిద్దరూ సక్సెస్ఫుల్లా కాదా లవ్ ఫెయిలా ఏమైంది అదే స్టోరీ సో ఎలా అనిపించింది మొత్తం అంతా కూడా అక్కడ షూటింగ్ ఎన్ని రోజులు అయింది ఏంటి ఆంధ్ర కాశ్మీర్ అంటున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ మీరు షూట్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు అక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ చేశాము వర్క్ చేస్తున్న అన్ని రోజులు అయితే చలి లేకపోతే అంటే మార్చ్ వచ్చేసింది అనమాట మార్చ్కి ఎండ మండిపోయింది అదంటే ఎంత చల్లగా ఉంటుందో అంత హాటెస్ట్ ప్లేస్ బట్ ఇట్ లెఫ్ట్ అ లాడ్ ఆఫ్ మెమరీస్ నాకు నా ఫస్ట్ సినిమా కదా సో మర్చిపోలేదు సో ఎలా అనిపించింది 
అద్భుతంగా అనిపించింది ఇప్పుడు కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నన్ను నేను నన్ను నేను సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్లో చూసుకోవాలి అన్నది నా కోరిక అండ్ సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్లో నన్ను నేను ఎప్పుడు చూసుకోవాలి 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 చూసుకోవాలని ఎప్పుడు నుంచో ప్రతోడుకుంటుంది కదా ఒక కోరిక నేను ఈ జాబ్ చేయాలి నేను ఇది అచీవ్ చేయాలి నేను అది కొట్టాలి నేను ఇది కొట్టాలి అని సో నా కోరిక వచ్చేసి నన్ను నేను సెవెంటీ ఎంఎం బిగ్ స్క్రీన్లో నన్ను నేను లీడ్గా చూసుకోవాలనేదే నా కోరిక అండ్ ఇట్స్ కమింగ్ కమింగ్ క్లోజర్ నాకు అవును ఇప్పటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చేశాను కానీ నా పర్సనల్ గా నాకు ఒక రా రగ్గెడ్ రస్టెడ్ ఒక లేడీ పల్లెటూరులో పాన్ తింటూ అలా ఊసుకుంటూ అట్లా రెబ్బెల్ గా ఒకటి ఉంటుంది కదా సంగీత గారు చేశారు నేను చాలా మందికి చెప్పాను సంగీత గారు చేశారు మన విక్రమ్ గారి సినిమాలో విక్రమ్ గారు సూర్య గారు ఉంటారు ఆ సినిమా పేరు గుర్తు రావట్లేదు బట్ అలాంటి ఒక రోల్ చేద్దామని అదే చిరుగాలి సో ఇంకా ఇప్పుడు మీ ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి మీ హైట్ మీ ఫిగర్ కు తగ్గట్టు చాలా అందరూ అంటే తెలుగు అమ్మాయిలకి చాలా తక్కువ అవకాశాలు అంటుంటారు సో మీకు అనిపించిందో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ బిఫోర్ మీరు బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళక ముందు కూడా ఎవరికి అంటే తెలుసు కానీ అంత బాగా ఏమీ లేదు ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ మీకు మంచి మంచి అవకాశాలు అని వచ్చాయి అక్కడ చూస్తాం బిగ్ బాస్ లో కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆ రోజు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నారు ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో డెఫినెట్ గా ఆ ప్రామిస్ నిలబెట్టుకున్నారు సో ఆయనతో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అవును ఎలా అనిపించింది అప్పుడు సో చిరంజీవి గారు ఈజ్ ద మోస్ట్ అమేజింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే అందరూ దూరం నుంచి చూడాలనుకుంటారు నాకు దగ్గర నుంచి చూసే అవకాశం దొరికింది అండ్ చిరంజీవి గారితో ఈ వర్క్ చేస్తే ఆయన ఎంత హంబులో ఎంత కైండో ఎంత మంచి పర్సన్ అర్థమవుతుంది అంటే చాలా బాగా చూసుకుంటారు ఆయన ఆర్టిస్ట్లని నన్నైతే అంటే కెమెరా ఆఫ్ ద కెమెరా అంటే కెమెరా వెనకాల ఆయన ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ సార్కి అవసరం లేదు బట్ సార్ నా క్లోజప్స్కి వచ్చి ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపించి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చూపించి ఆయన అంటే కంప్లీట్గా వర్క్ అంటే వర్క్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయేవారు సో చాలా నేర్చుకోవచ్చు నేను అదే అంటాను ఊరికే అవార్డ్స్ రావు ఊరికే అంత గొప్ప గొప్ప అవార్డ్స్ రావు అంత గొప్ప హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఖచ్చితంగా అలాంటి వాళ్ళకి అన్నిట్లో అన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అవార్డ్స్ వస్తాయి అండ్ హీస్ ఆల్ రౌండర్ ఈజ్ అ మెగాస్టార్ ఐఎమ్ అిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎస్ అందరూ మెగాస్టార్ కి బిగ్ ఫ్యాన్స్ అయ్యి ఇక్కడ సో తర్వాత ఏంటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లంబసింగి ఫిఫ్టీన్త్ కి వస్తుంది ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి సినిమాలు అప్పుడే రివ్యూల్ చేయను అంటున్నారు చాలా మంచి మంచి వాళ్ళతో యాక్ట్ చేశాను అంటున్నారు ఎవరా మంచి వాళ్ళు ఏంటి ఓ అలాగా సో యా నేను ప్రస్తుతము పుష్ప టూ చేస్తున్నాను పుష్ప టూ అండ్ బాలకృష్ణ గారు బాబీ గారు మూవీ చేస్తున్నాను అది కాకుండా కోకో అని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నాను అది కూడా సుకుమార్ రైటింగ్స్ లో వస్తుంది అండ్ ఇంకొక రెండు ఒక హిందీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను నా ప్రాజెక్ట్ సింబా అని సాంపత్ నంది గారి ప్రొడక్షన్ లో ఎప్పుడో అయిపోయింది అది రిలీజ్ కుంది ఇంకో కార్ మూవీ కూడా రిలీజ్ కుంది సో చేస్తున్నాను హరికథ అని వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నా హాట్ స్టార్ పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి అలాగా నేను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడే ఇన్ని లిస్ట్ చేస్తారు పెద్ద పెద్ద హీరో చేస్తున్నాను రిలీజ్ అవుతాయి కదా ఇప్పుడు ఒకటి రిలీజ్ అవుతే ఇంకో ఆపర్చునిటీ వస్తుంది ఇది చూసాక ఈ అమ్మాయి చేయగలుగుతుంది అని ఇంకో ఆపర్చునిటీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన గాడ్ ఫాదర్ లో ఈ అమ్మాయి చేయగలుగుతుంది అనే ఒక స్కోప్ తో నెట్టుకొస్తున్నా సో మిగతా కూడా వస్తే నాకు చాలా బాగుంటుంది కానీ గాడ్ ఫాదర్ లో మీరు చేసిన రోల్ కి మాత్రం చాలా అప్లోజెస్ వచ్చున్నాయి అంటే చిన్న రోల్ అని చూస్తుంటే నాకు గాడ్ ఫాదర్ లో నేను షూట్ చేసినంతా గుర్తొస్తుంది ఇలాంటి ఒక ప్లేస్ కి వచ్చేసి నేను ఆ రోల్ మీరు చేశారు తర్వాత అనిపించింది అంటే మీరు చూస్తే హీరోయిన్ అనిపించే అందం అభినయం మొత్తం ఉంది సో అలాంటి రోల్స్ చేసినప్పుడు అనిపించింది మళ్ళీ ఏమైనా నాకు అది కొంచెం మైనస్ అవుతుంది అట్లా అని అనిపించింది చేసినప్పుడు అనిపించలేదు చేసిన తర్వాత మనకు చెప్పే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా మీరు ఎందుకు చేశారండి మీరు ఎందుకు చేశారండి మీరు చేయకుండా ఉండాల్సింది సార్ మీకు ఇంకేదైనా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఉండాల్సింది మీకు ఇదెందుకు ఇచ్చారు మీకు ఇదెందుకు చేశారు అని చెప్పే వాళ్ళు చాలా చెప్తారు చేసేసిన తర్వాత సో నిజంగా ఆపర్చునిటీ వచ్చి నేను అది చేయగలిగినప్పుడు అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ అ కీ రోల్ ఇప్పుడు నేను చేసింది రైటా రాంగ్ అలా కాదు మనం చేసిన దాంట్లో ఎంత బెస్ట్ చేసాం ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టామా లేదా 
అది ఆడియన్స్ కి రీచ్ అయిందా నన్ను కొట్టాలనిపించిందా ఆ సీన్ చేస్తే సో నేను ఒకవేళ అలా అనిపించుంటే ఖచ్చితంగా బాగా చేసినట్టు అండ్ నాకు తెలిసి అందరూ గ్లామర్ గ్లామర్ అంటారు కదా పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి వస్తే గ్లామర్ చేయొచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ చేయొచ్చు ఏదన్నా చేయొచ్చు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నాకు అలాంటి ఒక కీ రోల్ ఇచ్చి చాలా అంటే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇచ్చిన అవును ఏంటి ఇలా ఉన్నావు అలా ఉన్నావు అని బట్ యా ఇప్పుడు పుష్ప టూ లో ఏ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు జర్నలిస్ట్ క్యారెక్టర్ నీ క్యారెక్టర్ సో ఎలా అనిపించింది అంత పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళతో ఏమైనా సీన్స్ ఉన్నాయా ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు అయితే కొంచెం దూరం నుంచి ఉన్నాయి బట్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ మనీతో అందరితో ఉన్నాయి మనీతో ఉన్నాయి యా యా మని గారు హిస్ వెరీ ప్లస్ హిస్ వెరీ పాజిటివ్ నాకు ఆయనకు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు బట్ నాకు ఆయన హీస్ వన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మై డాన్స్ నేను ఎప్పుడైనా డాన్స్ చేస్తే నేను కళ్ళు మూసుకొని ఐ టేక్ హిమ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మోకాలు నొప్పి వస్తూ ఉంటాయి ఈ నేను నాకు ఇంత నొప్పి వస్తున్నాయి ఆయన ఏంటి ఇలా చేసేస్తారు అని వన్ ఆఫ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ టేక్ హిమ్ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ ఫర్ డాన్స్ డాన్స్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు చూసాం స్పెషల్ ఆల్బమ్స్ కూడా మేబి కొన్ని చేస్తున్నారు డాన్స్ కి సో ఏంటి ఫిల్మ్ లో ఆఫర్స్ వచ్చి కొన్ని స్పెషల్ సాంగ్స్ ఏమైనా వస్తే చేస్తారు ఖచ్చితంగా చేస్తాను చేస్తాను ఐ హెవ్ డన్ ఆల్రెడీ కదా నేను అంటే ముందు ఒకలాగా అనుకునేదాన్ని ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే కావాలి అని ఇప్పుడు అవన్నీ ఏం లేవు పర్సెప్షన్ కూడా మారిపోయింది డెఫినెట్ గా అంటే ఒకప్పుడు అంటే స్పెషల్ సాంగ్స్ అంటే చేయడానికి కొంతమంది ఆర్టిస్ట్ మనం తీసుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు మొత్తం లీడ్ హీరోయిన్స్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే వెబ్ సిరీస్ వచ్చాయి ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి నాట్ జస్ట్ ఫర్ యాక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ కి ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి ఎడిటర్స్ కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ టాలెంట్ చూపించుకునే అంత స్కోప్ వచ్చింది ముందు ఇంత స్కోప్ ఉండేది కాదు ముందు చాలా చిన్న ప్లేస్ దానికే చాలా కొట్టుకునే వాళ్ళు కాంపిటీషన్ ఉండేది ఇప్పుడు లేదని కాదు ఇప్పటికీ కూడా చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది బట్ అవన్నీ అంటే మనకంటూ ఒక టాలెంట్ ఉంటే మనకంటూ ఆ హార్డ్ వర్కింగ్ కెపాసిటీ ఉంటే ఐ థింక్ మనం అలా రన్ చేసుకుంటే ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఎవరైనా అంతే ఎస్ ఇందాక బాలయ్య గారు మూవీలో కూడా యాక్ట్ చేశాను అన్నారు సో బాలయ్య గారు మూవీలో మీకు ఆయనతో అయినా సీన్స్ ఉన్నాయా ఇంకొకటి ఏంటంటే బాలకృష్ణ గారు అంటే జనరల్ గా అందరూ వినే మాట అంటునే మాట చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు చాలా భయంగా ఉంటది ఆయన వస్తే చాలా పిండ్ ఆఫ్ సైలెన్స్ గా అందరూ ఉంటారు సో ఎలా అనిపించింది ఆయనతో సో బాలకృష్ణ గారితో నాకు ఇప్పటికి ఇంకా టూ డేస్ త్రీ డేస్ అయింది షూట్ చాలా ఇంకా ట్వంటీ డేస్ ఉంది ఇంకా ట్వంటీ డేస్ ఉంది ట్వంటీ డేస్ ఉంది సో సో అంటే ఇందులో లీడ్ రోల్ ఏమి మంచి రోల్ మంచి రోల్ సో సార్ అందరు అనుకున్నట్టు నేను కూడా సార్ రాగానే అని భయపడిపోయా బట్ దెన్ హీస్ వెరీ ప్లెజెంట్ ఆన్ సెట్ సూపర్ ఫన్నీ సూపర్ ఎనర్జెటిక్ ఆయన మైండ్ ఆయన మైండ్ ఒక టీనేజ్ లాగా ఆయన అసలు డిసిప్లిన్ అవన్నీ ఫాలో అయినా కూడా సూపర్ టీనేజ్ చాలా డైనమిక్ గా ఆయన వస్తే ఖచ్చితంగా సెట్ లో పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఉంటుంది బట్ హీస్ వెరీ పాజిటివ్ ఆయన అల్లరల్ల చేస్తూ గోల గోల చేస్తూ ఈ బేసిక్లీ మనం మనం ఎక్కువ కాన్షియస్ అయిపోయి సార్ ఇలాగ అలాగని మనం భయపడిపోయి మనం క్రియేట్ చేసింది ఇదంతా సార్ ఈ సూపర్ ఎనర్జెటిక్ ఆయన ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ హ్యాపీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది సైలెన్స్ కూడా ఉంటుంది అందరూ ఇలా అనుకున్నారు కాబట్టి బట్ హీస్ వెరీ పాజిటివ్ సో అందరూ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ తో చేస్తున్నారు సో మీకు ఇష్టమైన హీరో అంటే ఎవరు చెప్తారు నాకంటే నేను అంటే ఇప్పుడు దివ్య చూసా చాలా మంది ఇప్పుడు సినిమాలు అన్ని రిలీజ్ అయ్యాక దివ్య మాకు హీరోయిన్ గా కావాలి సో మీకు కూడా ఉంటది కదా ఒక మంచి హీరో నచ్చని హీరో ఉంటారు టాలీవుడ్ లో నాకు ప్రభాస్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకు ప్రభాస్ హైట్ ఉంటారు సేమ్ హైట్ హైట్ అని కాదు బేసిక్లీ అది క్రష్ అందరికి ఉంటుంది అసలు అంత కాంపిటీషన్ రావట్లేదు అయితే బేసిక్లీ సో మీకు అందరు మీ మీరు మీ క్రష్ అయితే ఓకే నాకైతే ప్రభాస్ గారు అంటే పెళ్లి చేసుకునే అంత ఇష్టం డేట్ కి రమ్మంటే వెళ్తారా ఖచ్చితంగా వెళ్తా ఖచ్చితంగా డేట్ కి రమ్మంటే ఏంటి అంటే కాఫీ అడిగట్లా మీరు అనుకున్న డేట్ ఏంటి అన్నది ఖచ్చితంగా నేను అంటే ప్రభాస్ గారిని కలిసి కాఫీ తాగాలన్నదే నా కోరిక అండ్ అంటే ప్రభాస్ గారు ఇలా అలా అని నేను చాలా విన్నాను బేసిక్లీ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ గాయ్ అందరిని బాగా చూసుకుంటారు ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్లని కానీ బయట ఎవరన్నా అండ్ ఆల్సో ఐ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోస్ ఆయనతో ఉన్న వాళ్ళతో ఇంత బాగా
సో ఇంకా తర్వాత ప్రభాస్ గారు తర్వాత అలా అయితే చాలా చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు నాకు రజనీకాంత్ గారు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం సో ఈ ఇప్పుడు నాకు ఇష్టం ఇప్పుడు ప్రతి యాక్టర్ అంటే నేను ఇదే చేయాలి ఇలా కాదు నాకు రజనీకాంత్ గారు అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ లైక్ హౌ ప్రభాస్ గారిని చూస్తే చాలని రజనీకాంత్ గారికి ఒకసారి కాలు నమస్కారం చేస్తే చాలు సో అలాగా సో ఇప్పుడు బాలీవుడ్ లో కూడా మీరు యాక్ట్ చేశారు అన్నారు రెస్పెక్ట్ మాత్రం ఇక్కడే ఉంటుంది నా ఫ్యూచర్ నా ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా టెన్ ఇయర్స్ అయినా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయినా ట్వంటీ ఇయర్స్ అయినా హాలీవుడ్ రీచ్ అవ్వాలనేది నా కోరిక ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి అయినా చిన్న రోల్ అయినా చేద్దాము అని అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు మార్చి ఫిఫ్టీన్త్ లంబసింగి థియేటర్లోకి రాబోతుంది సో ఏంటి అంటే వ్యూవర్స్కి లంబసింగి ఫిల్మ్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లంబసింగి సినిమా మన పక్కింట అమ్మాయి పక్కింట అబ్బాయి స్టోరీ లాగా ఉంటుంది అంటే మనకే జరిగిన స్టోరీ లా ఉంటుంది వెరీ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అండ్ అదొక మంచు అలాంటి ప్లేస్లో చేశాము మీరు చూసినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవచ్చు మన లవ్ స్టోరీ కూడా ఇలాగే ఉండింది కదా అవి ఇలా జరిగినాయి కదా నాకు అని అనుకుంటూనే ఒక ట్విస్ట్ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఒక ఇలా ఉంటుంది నన్ను ఒక కొత్తగా చూడొచ్చు మీరు అండ్ నేను కూడా అలా దాని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను నన్ను కొత్తగా చూస్తారు ఆడియన్స్ అని సో ఇంకా ఇంకా ఏం డ్రీమ్స్ రోల్స్ ఉన్నాయి మీకు డ్రీమ్ రోల్సా నాకు ఏ రోల్ ఇచ్చినా ఆ రోల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అచీవ్ చేయడమే నాకు ప్రజెంట్ నాకు ఇంకా ఇలాగే చేయాలి అలా చేయాలని కాదు ఐ వాంట్ టు డూ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ వేర్ మేక్స్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆ సినిమాలో నా వల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా అలాంటి రోల్ నేను తీసుకుంటా లైక్ చెప్పినట్టు స్పెషల్ సాంగ్స్ నేను ఒక ఫోక్ సాంగ్ చేసిన తర్వాత చాలా ఫోక్ సాంగ్స్ వచ్చాయి సో బేసిక్లీ తెలుగు అమ్మాయి ఫోక్ సాంగ్ చేసింది హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది అంటే ఆ స్టైల్ లో నాకు ఫోక్ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అలాగే నేను రెండు ఫోక్ సాంగ్స్ చేశాను ఇప్పటికి అండ్ నాకు నాకు మన కల్చర్ మన ట్రెడిషన్ నాకు చాలా ఇష్టం టు బీ వెరీ ట్రెడిషనల్ అందులోనే మిక్స్ ఆఫ్ కొంచెం వెస్టర్న్ అన్ని కలిపి స్టైల్ గా ఉండడము అలాంగ్ విత్ క్యారింగ్ ఆ ట్రెడిషనల్ కల్చర్ అలాగా సో దివికి అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయడం ఇష్టము సో దివి చాలా వాయిస్ కూడా బాగుంది దివి సాంగ్స్ అయినా డాన్స్ బాగా చేస్తుందని మాకు తెలుసు మేము చూసాం చాలా సాంగ్స్ లో సాంగ్స్ కూడా బాగా పాడుతుందని విన్నాం నేను బాత్రూమ్ సింగర్ పర్లేదు మాకు ఒక్కసారి పాడచ్చు చెవులో ఎవరో చెప్పేస్తున్నాను అన్ని లేదు 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 సరే ఏ సాంగ్ పాడతారు మీకు ఇష్టమైన సాంగ్ పాడండి ఓకే నువ్వు చెప్పేదా నా సాంగ్ కలిసి పాడదాం కలిసి నేను అంత నేను నిజంగా బాత్రూమ్ సింగర్ ని నాకు అంత టాలెంట్ లేదు ఓకే ఏదైనా సాంగ్ ఏదైనా సాంగ్ లేటెస్ట్ గా ఏదైనా ఆ మా సాంగ్ ఏ పాడతా నా లంబ సింగిల్ నే 2 3 సాంగ్స్ మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి కదా కలెక్షన్ నచ్చేసిందే నచ్చేసిందే నాకెంతో నచ్చిందే ఈ పిల్ల నవ్వేసిందే నవ్వేసిందే నా మనసే తవ్వేసిందే ఇల్ల చిట్టి గుండే జారి మొట్ట మొదటి సారి కొట్టుకోవడం తాను మరిచిందేమో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి ఒక సింగర్ కూడా దొరికేసింది మనకి ఇంతవరకు యాక్టరే అనుకున్నాం కానీ యాక్ట్రెస్ అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు కొత్త సింగర్ కూడా దొరికేసింది డైరెక్టర్స్ అందరూ ఇంకా వెయిట్ చేస్తూ ఉండుంటారు ఇది అయ్యాక సో ఇంకా ఫోక్ సాంగ్స్ చేసా అన్నారు ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు లంబసింగి మూవీలో అక్కడ చాలా మంది ట్రెడిషన్ ఫాలో అవుతూ అంటే అరకులో దింసా డాన్స్ అనేది ఫోక్ ట్రెడిషనల్ ఇది ఉంటుంది వాళ్ళు సో అలా ఏమైనా అందులో ట్రై చేసారా ఒక మంగ్లీ పాడింది ఒక పాట ఏలో ఏలో అని అది ఒక పండగ సాంగ్ మన ఇంట్లో ఏదన్నా మంచి గుడ్ న్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఫెస్టివల్స్ ఉన్నప్పుడు పెట్టుకునే పాట అందులో మేము ఈ సాంగ్ ట్రై చేసాము అండ్ డాన్స్ చేసాము అదొక అదొక డిఫరెంట్ అది భలే చేస్తారు వాళ్ళు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఆల్సో ఎవరైనా చేయొచ్చు భరత్ ఇస్ అ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ యాక్టర్ 
తను ఇది తనకు కూడా డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఇది సో మేమిద్దరం మొట్టమొదట పరిచయం అవుతున్నాము లంబసింగి అనే సినిమా త్రూ తనకి కూడా నాకున్నంతే టెన్షన్ నర్వస్నెస్ ఉంది వి పుట్ అవర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ ద సినిమా అండి ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడతారు చేస్తారు కొన్ని సినిమాలు పెద్దగా ఉంటాయి కొన్ని సినిమాలు చిన్న సినిమాలు చిన్న సినిమాలన్నీ అంటే చాలా మంది సిన్ పెద్ద సినిమాలకే చాలా మంది థియేటర్స్ కి వెళ్ళట్లేదు అంతో కంతో ఎక్కువ హెవీగా అది ఒక బాలకృష్ణ గారి సినిమానో అంటే ఆ రేంజ్ చిరంజీవి గారు ఇంకా అంటే ఆ లిస్ట్ లో ఉండే వాళ్ళ సినిమాలోకి వెళ్తున్నారు చిన్న సినిమాలలో వెనక పడిపోతూ ఉంటాయి బట్ మా అంటే చిన్న సినిమాలు పైకి రావాలన్నా అందరూ బాగుండాలన్నా మా సినిమాలు కూడా అందరూ చూస్తే బాగుంటుంది సో ఆ టెన్షన్ మాకుంది చాలా అండ్ ఇట్స్ అ ఫస్ట్ సినిమా కదా కెరియర్ కెరియర్ అంతా దీనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ సినిమా వల్ల ఇంకో సినిమా ఇంకో సినిమా వల్ల ఇంకో సినిమా అలా కెరియర్ డిసైడ్ అయింది సో వి జస్ట్ నర్వస్ టెన్షన్ కొంచెం సో మొన్న హరిశంకర్ గారు కూడా వచ్చి మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పడం జరిగింది అవును సో ఏంటి కమింగ్ ఆయన ఫిలిమ్స్ లో ఏమైనా మిమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా చేయొచ్చు చేయొచ్చా యా ఓకే సో హరీష్ గారితో ఆల్రెడీ నేను ఏటీఎం సినిమా చేశాను అండ్ హరీ అంటే ఏటీఎం వెబ్ సిరీస్ చేశాను హరీష్ గారు హరీష్ గారు ఈజ్ లైక్ అ మెంటర్ ఫర్ మీ ఇప్పుడే కాదు బిగ్ బాస్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా హీ గేవ్ మీ బైట్ ఇచ్చారు నాకు సార్ నాకు ఇలాగ ఇలా కావాలి నాకు బయట ఇవ్వండి అంటే బయట ఇచ్చారు ఇప్పుడు లాంచ్ ఇచ్చేయండి ట్రైలర్ లాంచ్ చేయండి ట్రైలర్ లాంచ్ చేశాను హీస్ లైక్ అ మెంటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ మై లైఫ్ హీ విల్ బీ దేర్ సో సార్ ఒకవేళ అంటే ఏదైనా రోల్ ఉన్నా ఏదైనా ఉన్నా నేను అడగచ్చు లేకపోతే సార్ చెప్తే చేసే అలాగా హీఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ హీస్ అ హీస్ అ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పర్సన్ సో సో ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేయగానే నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే నాకు కొంచెం డిప్రెషన్ వచ్చింది షాపింగ్ కి వెళ్దాం షాపింగ్ వెళ్ళే అంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇండస్ట్రీలో లేరు కానీ బయటే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు ఐ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీలో నార్మల్ ఉన్నారా ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీలో కూడా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ మేము బయటకు వెళ్ళే అంత అంత అలా ఏం కాదు సో సెట్ లో కనిపించామా మాట్లాడామా కలిసి ఫుడ్ తిన్నామా బాగా ఎంజాయ్ చేసామా అప్పటికి అంతే సో దివి కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇంకా ఏమి ఉన్నాయి కొత్త మూవీస్ కి ఏమైనా సాయం చేసారా ఇప్పుడు అవుతున్నాయి ఒక టూ ఫిల్మ్స్ మాటల్లో ఉన్నాయి సో ఎస్ ఇప్పుడు ఇందాక కరెక్ట్ గా అడిగాను రావడం రావడమే ఎప్పుడు దివి పెళ్లి అని అడిగాను దానికైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే రాలేదు చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడానికి వెయిట్ చేయడం చూసాను కానీ పెళ్లి చేసుకోమని ఎవరైనా అడుగుతారా సో పెళ్లి మీద ఒపీనియన్ ఏంటి పెళ్లి మీద ఒపీనియన్ లేమ మీద ప్రేమ మీద లవ్ లవ్ ఈజ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ బాగా సపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు దొరికినప్పుడు బాగా అర్థం చేసుకొని నా కెరియర్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ అన్ని ఓకే బాగుంది సపోర్ట్ చేయగలుగుతాము నా నా కెరియర్ కి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అలాంటి పర్సన్ దొరికితే ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే ఎవరు లేరు అలాంటి అండర్స్టాండింగ్ పర్సన్ అన్నారు అంటే ఏం చూస్తారు ఒక పర్సన్ లో అంటే ఫిజిక్ చూస్తారా అర్థం చేసుకున్న అండర్స్టాండింగ్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి దివ్యకి నచ్చాలంటే అబ్బాయిలో ఏ క్వాలిటీస్ ఉండాలి నాకు చాలా సరదాగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండాలి వంట చేస్తే అది యాడ్ ఆన్ యాడ్ ఆన్ బెనిఫిట్ అనమాట సో వంట చేసే అబ్బాయిలందరూ కూడా ఇప్పుడు మీకు పెట్టుకోవాలి అప్లికేషన్స్ వంట చేసే అబ్బాయిలు అంటే కొంచెం కొంచెం ప్లస్ లా మా అంటే అర్థం చేసుకోవాలి నాకు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించేసి నాకు ఇలా రిచ్ గా ఉండాలి అవి ఏం లేవు కలిసి సంపాదించుకున్నాం కలిసి ఖర్చు పెట్టుకున్నాము ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా ఉన్నాము ఉన్న దాంట్లో అడ్జస్ట్ అవుతూ బతుకుతాము నా కెరీర్ కి తను తన కెరియర్ కి తను సాఫ్ట్వేర్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ డాక్టర్ అయితే డాక్టర్ యాక్టర్ అయితే యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అయితే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే వాళ్ళు లైక్ యూ నో యాక్టర్ అయినా ఓకే మీకు ప్రాబ్లం లేదు సేమ్ ఇండస్ట్రీ అయినా కూడా అలా ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను ఇక్కడ నుంచే కావాలి అక్కడ నుంచే కావాలని అనుకోలేదు బట్ నేనున్న ఫీల్డ్ లో నాకు ఎక్కువ పరిచయం నాకు ఎక్కువ ఉండేది నా చుట్టుపక్కల యాక్టర్సే బట్ నేను మోస్ట్లీ నాన్ యాక్టర్స్ కి ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకంటే వేరే వేరే ఇండస్ట్రీలు అయితే బాగుంటుంది సో సో ఒకటే ఇండస్ట్రీ అయితే అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కదా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా చేసుకోవచ్చు అలా కూడా అంటే దొరకాలి కదా అసలు నాకు ఇంకా అంటే అలాంటిది ఏం ప్రపోజల్స్ రాలేదు నో ఎవరు లేరు 
అంటే మేబీ నాకు తెలిసి నాకు అంత టైం లేదు మేబీ నేను అంత ఆపర్చునిటీ ఇవ్వనేమో నాలోనే ఏమన్నా మిస్టేక్ ఉందేమో అని నాకు తెలీదు బట్ నేను టైం పాస్ కి కొంచెం పార్టీలకి వాటికి కొంచెం తక్కువ వెళ్తాను అండ్ మోస్ట్లీ నా ఇంట్లోనే ఉంటాను నాకు ఇంట్లో ఉంటే ఏంటో చాలా ప్యాలెస్ లాగా ఫీలింగ్ వస్తుంది హ్యాపీగా ఇంట్లోనే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది చాలా మందికి నా అలాగ అనిపిస్తుంది ఏమో ఇంట్లోనే బాగుంది ప్రశాంతంగా అని రోజుకి రెండు సినిమాలు చూస్తాను ఇంట్లోనే ఉంటాను అవసరమైతే ఆడిషన్ ఉంది ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది సినిమా ఉంది ఇలా అంటే నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తుంది బయటికి వెళ్దాం లంచ్కి వెళ్దాము తిందాము అవన్నీ నాకు ఏంటో సెట్ అవ్వదు సో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ అంటే ఇష్టం మీకు రీసెంట్ గా చూసా అన్నారు టూ ఫిలిమ్స్ ఇంట్లో చూస్తుంటారు నాకు థ్రిల్ థ్రిల్లింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం థ్రిల్ ఉండాలి అండ్ లేకపోతే హ్యాపీ ఫిలిమ్స్ అంటే ఇష్టం బట్ మోస్ట్లీ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లింగ్ ఫిలిమ్స్ హ్యాపీగా ఉండే కామెడీ ఫిలిమ్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చూసిన ఫిల్మ్ ఏంటి రీసెంట్ గా మొన్న చూసిన సినిమా చాలా సినిమాలు చూసాను అందులో ఒక్క పేరు చెప్పాలంటే చాలా చాలా కష్టం అంటే మూవీలో ఎవరు అన్నారు కదా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటా అన్నారు కదా అందుకని అడిగాను మలయాళం సినిమా చూసా నేను తెలుగులో డబ్ అయి ఉంది మమ్ముట్టి గారిది దాని పేరు గుర్తు రావట్లేదు ఓకే సో ఇంకా ఇంకా దివికి తెలియని అంటే మాకు తెలియని దివిలో ఉన్న టాలెంట్ ఏంటి అంటే తెలుసు సింగర్ తెలుసు మంచి డాన్సర్ అని తెలుసు ఇంకేమైనా టాలెంట్ ఉందా దివిలో సో యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ నేను వంటలు చేస్తాను చాలా బాగా చేస్తాను వంట అది ఎవరికి తెల్ తెలియదేమో నేను వంట బాగా చేస్తానని అండ్ నాకు గార్డెనింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను పొద్దున్న లేసే గార్ మా గార్డెన్లో వాటర్ చే చేసుకుంటూ ఇంటి నిండా ప్లాంట్స్ ఉంటాయి నాకు అలా ప్లెజెంట్గా గ్రీనరీ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ పెయింటింగ్ చేస్తాను రాస్తాను పోయిట్రీ స్టోరీ రాస్తాను బుక్ రాదామని అనుకుంటున్నాను బుక్ బుక్ యా బుక్ రాదామని అనుకుంటున్నాను అండ్ పెట్ లవర్ అన్నాను కానీ ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను ఒక నైన్ ఫిషెస్ తెచ్చి చిన్న చిన్నవి అవి ఒక హండ్రెడ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇప్పటికి చిన్న పాండ్లో అది అంటే నాకు చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఏంటంటే మామూలుగా ఎక్వేరియం చిన్నప్పుడు తెచ్చినప్పుడు నాకు ఒక భయం ఉండేది ఫిషెస్ చచ్చిపోతే అందరూ అంటారు ఫిషెస్ చచ్చిపోతే ఫిషెస్ చచ్చిపోతే ఫిషెస్ పెంచకూడదు అని అదే నైన్ ఫిషెస్ హండ్రెడ్ ఫిషెస్ అయ్యాయి అంటే ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ దానికి రోజు వాటర్ పోయాలి దాన్ని పెంచాలి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అలాగా ఐ థింక్ ఐ సాట్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దోస్ ఫిషెస్ ఓకే సో ఫైనల్గా అంటే లంబసింగి మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు లంబసింగి సినిమా ఒక మంచి మెల్లోడీ మంచి లవ్ స్టోరీ మీరు చూడండి పాటలు బాగున్నాయి సినిమా కూడా బాగుంటుంది ఒక డిఫరెంట్ దివిని చూస్తారు మేం మేము మా హార్ట్ సోల్స్ అన్ని పెట్టి చేసిన సినిమా మీరు అందరు చూస్తేనే మా కెరియర్స్ బాగుంటాయి మీరు చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దివి మీకు ఇంకా మంచి మంచి రోల్స్ రావాలి మీరు అనుకున్న డ్రీమ్ రోల్స్ ఏవైతే రగ్గడ్ లుక్తో కావాల్సిన రోల్స్ ఏవైతే అనుకున్నారో డెఫినెట్గా అవన్నీ మీకు రావాలి ఆల్ ద బెస్ట్ లంబసింగి మూవీ అందరూ థియేటర్లోనే చూడండి సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద సక్సెస్ టు యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మంచి చిట్ చాట్ విత్ దివి చూస్తున్నాను జీ తెలుగు న్యూస్ నిజం నీకు